असल स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल लेवल्स के बारे में मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि एटम्स स्पॉलस पार्टिकल्स है ये मिलेंगे तो मॉलिकुल बनेगा मॉलिकुल मिलेंगे तो ऑर्गेनल्स बनेगा ऑर्गेनल्स मिलेंगे तो सेल बनेंगे सेल से टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअल पॉपुलेशन कम्यूनिटी बायोस्फेयर ये सारे क्या लेवल्स हैं हम बारी बारी सबके बारे में पढ़ेंगे मैंने आपको पिछले लेक्चर में अपना ऑर्गेनल्स और सेल टिश्यूज के लेवल तक पढ़ाया था आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में ओके ऑर्गन किसे कहते हैं मतलब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा ऑर्गन बनेगा ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल स्टमक स्टमक आपका एक ऑर्गन है अब इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ हैं एपिथेलियल टिश्यूज मस्कुलर टिश्यूज डिफरेंट है अब इनके काम भी डिफरेंट होंगे एपिथेलियल क्या कर रहा है सिक्रीट कर रहा है जूस को मतलब के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए अब मस्कुलर मूवमेंट है इसकी मस्कुलर टिश्यूज़ है ये क्या कर रहा है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स को कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है ताकि फूड जो अच्छी तरह से मिक्स हो सके तो ये हमारे पास क्या है ऑर्गन लेवल है इस लेवल में मतलब क्या है मैंने मैं आपको बताया है कि टिश्यूज कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है ऑर्गन बनता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो टिश्यूज थे एपिथेलियल मस्कुलर ये कंबाइंड हुए हैं तो क्या बना है स्टमक बना है स्टमक क्या एक ऑर्गन है नेक्स्ट देखें ऑर्गन कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन कंबाइंस टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टन की बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं अब इसमें देखें एसोफेगस है लीवर है स्टमक है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब क्या है हमारे पास ऑर्गन है जबकि ऑर्गन कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा ऑर्गन सिस्टम बनेगा एक सिस्टम बन गया है ये ओके अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल मतलब ऑर्गेनाइज होंगे सिस्टम सब सबकी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग होगी तो क्या बनेगा इंडिविजुअल बनेगा और ये सारे क्या होते हैं कोऑर्डिनेटेड होते हैं कोऑर्डिनेटेड मतलब इनके सब की कोऑर्डिनेशन होती है फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस दौरान में ना सिर्फ आपके मसल वर्क कर रहे होते हैं बल्कि आपका हार्ट रेट और आपका रिस्पायरेशन रेट भी इंक्रीज हो रहा होता है इसका मकसद क्या है बताने का कि इस पे सारी कोऑर्डिनेशन है ना सिर्फ आपका एक पार्ट मूव कर रहा है बल्कि आपके बाकी सारे जिसम के हिस्से मूवमेंट में हैं और अपने भी वर्किंग कर रहे हैं नेक्स्ट आपके हमारे पास पॉपुलेशन लेवल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेश लोकेटेड एट द सेम प्लेस स्पेश किसे कहते हैं स्पेश ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंटरब्रीड करते हैं और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं उसको कहते हैं स्पेश अब अगर ये एक ही जगह पर रह रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन लेवल ओके ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेश लोकेटेड एट द सेम प्लेस नेक्स्ट पे हमारे पास कम्यूनिटी लेवल जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलती है इंट्रैक्ट करती है तो वो क्या बनते हैं हमारे पास एक कम्यूनिटी बनती है फॉर एग्जांपल एक जंगल है फॉरेस्ट है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं मतलब स्मॉल बैक्टीरिया फंजाई इसके अंदर मुख्तु किस्म के एनिमल्स भी रह रहे हैं इसके अंदर मुख्तु किस्म के और भी स्पीशीज पाई जाती हैं तो इनमें क्या होती है आप उसमें इंट्रैक्शन होती है तो ये क्या हमारे पास कम्यूनिटी लेवल है नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास बायोस्फेयर बायो का मतलब लाइफ मतलब बायोस्फीयर एक ऐसा है सिस्टम है ऐसा लेवल है जिसके अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर इंट्रैक्शन होती है लिविंग ही नॉन लिविंग के साथ इंट्रैक्शन मतलब जैसे कि और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कोई एनिमल्स है कोई फंजाई बैक्टीरिया इसकी इंट्रैक्शन है किसके साथ नॉन लिविंग के साथ फॉर एग्जाम्पल हवा पानी मिट्टी वगैरह ये सारे क्या है इसके इंट्रैक्शन का हिस्सा है तो बच्चों आज हमने पढ़ा था ऑर्गन के बारे में ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में इंडिविजुअल लेवल के बारे में पॉपुलेशन कम्यूनिटी बायोस्फीयर लेवल के बारे में नेक्स्ट मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़